Representantes de organizaciones sociales de Honduras y El Salvador realizaron un foro en el Instituto Nacional de Chilanga Inchi en el que discutieron problemas que genera el deterioro al medio ambiente. Y estamos interesados pues ahora en compartir con El Salvador, con las organizaciones del Salvador que hacen derechos ambientales en darle un proceso de seguimiento a lo que será una declaración sobre las aguas transfronterizas porque como es sabido de todo mundo que El Salvador por ejemplo depende de las aguas hondureñas, de las aguas de Guatemala y las aguas de Nicaragua eso amerita entonces hacer esfuerzos por tratar de descontaminar lo mucho que ya está contaminado producir más agua de la que existe y de esa manera le estaremos dando a nuestras generaciones futuros un ambiente en armonía con la naturaleza. Expusieron la hidrodependencia del que es objeto El Salvador, por lo que buscan que junto a los países vecinos tomen participación en la realización de métodos paliativos para frenar y mejorar las condiciones medioambientales para mejor calidad de agua. El asunto ambiental en la parte indígena y en la parte ladina, que nosotros le decimos, tiene una diferencia muy fuerte. La diferencia fuerte es que la parte ladina, la parte política, la parte de las empresas, la parte del capital extranjero y la parte del extractivismo miran nuestros bienes comunes como una fuente de construir dinero y hacerse más ricos y cada día no les importa el sufrir de los pueblos. Las organizaciones hacen investigaciones en la zona fronteriza con El Salvador, quieren que las aguas no sean contaminadas y les preocupa la utilización de métodos nocivos para la salud. Estamos hablando del río Lempa, por ejemplo, del río Torola, del río Huascuarán, del río Paz, que este, son, son, son ríos que en su, nacen en Guatemala o en Honduras, ¿verdad? pero que también se desarrollan digamos, en el territorio salvadoreño y que desgraciadamente, dada que no ha habido una, una gestión eh, política, económica y ambiental que asegure pues, de que estas aguas este, no van a ser contaminadas, que no van a ser afectadas en su cantidad. En fin, en lo que trabajan, que se mejore la calidad de agua y que se regulen los usos a través de un tratado de los países centroamericanos quienes en gran medida abastecen a El Salvador. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.